ഹലോ ഗൈസ് സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് സോ നമുക്കറിയാം എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന ബയോ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയോ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻസൈംസിന് പല പല ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ വേറൊരു കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും എൻസൈംസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫങ്ഷൻ എൻസൈംസിനെ നമ്മൾ സിക്സ് ഓർ സെവൻ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സിലൊക്കെ നോക്കാം സോ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളെ എൻസൈംസിനെ രണ്ട് ബ്രോഡ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ എൻസൈംസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ എൻസൈംസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എൻസൈംസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം സെൽസിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസിൽ തന്നെ എൻസൈംസ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയും എൻസൈംസിന് ഓരോ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫങ്ഷൻ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ എൻസൈംസ് എന്ന് വിളിക്കും അതേസമയം എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ എൻസൈംസ് എന്തായിരിക്കും അവർ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലിലല്ലായിരിക്കും അവരുടെ ഫങ്ഷൻ അതൊഴികെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ടാർഗറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ എൻസൈംസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനിയും നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഐ യു ബി സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ബയോ കെമിസ്ട്രി അവരുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് എൻസൈംസിനെ നമ്മൾ ആറ് മേജർ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്സിഡോ റിഡക്റ്റേസസ് ട്രാൻസ്ഫറേസസ് ഹൈഡ്രോലേസസ് ലയേസസ് ഐസോമറേസസ് ആൻഡ് ലിഗേസസ് ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെ ഫങ്ഷനും എക്സാമ്പിൾസും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സിൽ നോക്കാം So, first class of enzymes എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിഡോ റിഡക്റ്റേസസ് ആണ് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരേ സമയം ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് എ എച്ച് ടു ആൻഡ് ബി എയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ എയുടെ കൂടെ ഹൈഡ്രജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട് നമുക്കറിയാം റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് So, after using oxidative reductases, ഇവിടെ വന്ന ചേഞ്ച് എന്താണ് എയിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബിയിലോട്ട് പോയി അതായത് എയിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ പോയി അപ്പം എയ്ക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു അതേസമയം ബിയിൽ വന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പം അവിടെ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു അതായത് ഒരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടന്നു സോ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് ആര് ഓക്സിഡോ റിഡക്റ്റേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് പിന്നെ സൈറ്റോക്രോം ഓക്സിഡേസ് ആൻഡ് എൽ ആൻഡ് ഡി അമിനോ ആസിഡ് ഓക്സിഡേസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫറേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നടക്കുന്നത് ഈ എൻസൈംസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ആര് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ബി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എയിലൊരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എക്സ് ട്രാൻസ്ഫറേസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എയിൽ നിന്ന് എക്സ് മാറി ഡിറ്റാച്ച് ആയി ആരുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ബി വായിട്ട് ചെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് അവിടെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ബൈ ദ യൂസേജ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറേസസ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഹെക്സോ കൈനേസ് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോലൈസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് ആൻഡ് ദെൻ ട്രാൻസമിനേസസ് ട്രാൻസ്മീഥൈലേസസ് ഫോസ്ഫോറൈലേസ് ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്ഫറേസസിന് എക്സാമ്പിളാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ആണ് ഹൈഡ്രോലേസസ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോലേസസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഹൈഡ്രോളിസസ് നടക്കും വേരിയസ് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസസ് നടക്കും സോ ഹൈഡ്രോളിസസ് എന്താണ് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ
അങ്ങനെ അവിടെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് പെർഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എലവൻസ് സോറി എൻസൈംസിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോലൈസിസ് എന്ന് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ലിപ്പീസ് കോളിനെസ്ട്രീസ് ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫിറ്റീസ് പെപ്സിൻ ആൻഡ് യൂറിയസ് പെപ്സിൻ നമ്മുടെ സ്റ്റോമക്കിലുള്ള ഒരു എൻസൈമാണ് പ്രോട്ടീൻ ക്ലീവിംഗ് എൻസൈം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ആണ് ലൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ദ അഡീഷൻ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ അമോണിയ സി ഒ ടു എക്സെട്ര അമോണിയ ആയിക്കോട്ടെ വാട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ സി ഒ ടു ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഡീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവലോ ലൈസസ് കാരണം സംഭവിക്കാം എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ബി വേണമെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമുക്ക് അമോണിയ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എ അമോണിയ ആയിട്ട് തൽക്കാലം അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ എ ഫോർ അമോണിയ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എ ബിയിൽ നിന്ന് അമോണിയ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ ഓക്കെ ആൻഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ലൈസ് ലൈസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും എയും ബിയും സ്പ്ലിറ്റാവും എക്സും വൈയും സ്പ്ലിറ്റാവും എന്നിട്ട് എയുമായിട്ട് ചെന്ന് എക്സ് ജോയിൻ ചെയ്യും ബിയുമായിട്ട് വൈ ജോയിൻ ചെയ്യും നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു അവിടെ വേണ്ടത് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന എ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യായിരുന്നു വേണ്ടത് സോ ഇവിടെ കണ്ടോ എൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അമോണിയ ഇല്ല ബിയുടെ കൂടെ വൈ ജോയിൻ ചെയ്തു എയുടെ കൂടെ എക്സ് ജോയിൻ ചെയ്തു അതാണ് ലൈസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ആണ് ഐസോമറേസസ് ഐസോമറേസസ് നമ്മൾ പേര് കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ദീസ് ആർ ദ എൻസൈംസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ ഐസോമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് അതായത് ഐസോമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ആര് ഐസോമറേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെയിം കെമിക്കൽ ഫോമിലായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഐസോമറേസ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എയുടെ ഐസോമർ എ ഡാഷ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഐസോമറീസ് റെറ്റിനോൾ ഐസോമറീസ് ഫോസ്ഫോ ഹെക്സോസ് ഐസോമറീസ് ആൽഡുലേസ് ഫ്യൂമറേസ് ഹിസ്റ്റഡേസ് ഇതെല്ലാം ഐസോമറേസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈൻസ് ആണ് ലിഗേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന സിന്തറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ലിഗേസസ് അല്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലേ അവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിനിങ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എ ലിഗേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻസിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സിന്തറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ജോയിൻ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് അവിടെ എ ടി പി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ എ ടി പി നമ്മുടെ എനർജി കറൻസിയാണ് നമ്മൾ ഈ ജോയിനിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എ ടി പി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലിഗേസസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് എ ആൻഡ് ബി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും എ ബി ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എ ടി പി യൂസ് ചെയ്യും എ ടി പി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എ ഡി പി ആയിട്ടും ഇനോർഗോണിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് ലിഗേസ് സിമ്പിൾ അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലൂട്ടമീൻ സിന്തറ്റീസ് ആസിറ്റൈൽ കോയ കാർബോക്സിലീസ് ആൻഡ് സക്സിനേറ്റ് തയോക്കൈസ് സോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻസൈംസിനെ നമ്മൾ രണ്ട് മേജർ കാറ്റഗറീസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻസൈംസ് ഏത് സെല്ലിലാണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തന്നെ അവരവരുടെ ഫങ്ഷൻ നിർവഹിക്കും എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സെല്ലിലാണോ ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എല്ലാവർക്കും അല്ലാതെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ടാർഗറ്റിലായിരിക്കും ഇവർ ചെന്ന് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ യു ബി സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് എൻസൈംസിനെ നമ്മൾ ആറ് മേജർ ക്ലാസ്സസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിഡോ റിഡക്ടീസസ് എന്താണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫറേസസ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ